lagaleg óvissa ríkir um stöðu biskups Íslands, segir forseti kirkjuþings. Biskups ritari er á öðru máli og segir að biskup ráði sjálf hversu lengi hún situr. Skæðar hittabylgjur í Evrópu og bandaríkjunum hefðu verið nánast óhugsandi ef ekki væri fyrir lostlagsbreytingar samkvæmt nýri rannsókn. Tveir flugmenn gríska flugherrsins fórust við að slökkva gróðurelda á einni efja í dag. Loftför virða ekki alltaf lágmarks flughæð yfir þéttbýli þegar þau fljúga að eldgósinu við Litlarút. Þyrlu umferð frá Reykjavíkur flugvilli hefur fjórfaldast frá því fyrir gósið. Ný aðstaða við náttúrulegina í landmannalaugum hefur verið gaggrind fyrir að takmarka útsinni úr laugunum að óþurfu. Umhverfi stofnun segir markmiðið að bæta aðstöðuna. 16 malavískir knattspyrnudrengir eru staddir hér á landi til að taka þátt í reyköpp mótinu sem hefst á fimmtudaginn. Drengirnir ætla sér sigur á mótinu og hafa staðið sér frábærlega í æfingarleikjum þrátt fyrir að hafa ekki spilað á gerfikrasi áður. Gott kvöld. Fórseti Kirkjuþings segir að lagaleg óvissa ríki um stöðu biskups Íslands. Biskups ritari er á öðru máli og segir að umbóð Agnesar Siguradóttur sé óumdeilt. Hún ráði því sjálf hversu lengi hún situr. Töluvert uppnám ríkir innan þjóðkirkjunar. Morgunblæði greindi frá því í morgun að framkvöndastjóri biskupstofu hefði gert ráðningarsamning við Agnesi Siguradóttur um að hún gegni embætti biskups Íslands út oktober á næsta ári. Þetta kom mörgum innan þjóðkirkjunar á óvart. Já, þetta kom okkur í rauninni bara algjörlega í opna skjöldu að heyra þetta í síðustu viku. Við höfðum ekki hugmynd um þetta, engin á þjónustu miðstöðinni, ekki framkvæmdastjórinn, né ég sem fórsetti kirkjuþings. Agnes var kjörin biskup 2012 og skipunin endur nýju til ársins 2022. Í millitíðinni var laga um hverju þjóðkirkjunar breytt og biskup Íslands hætti að vera opinber starfsmaður og var starfsmaður kirkjunar í staðinn. Ný þjóðkirkjulög gera ráð fyrir að kirkjuþing seti reglur um skipan biskups en kunnu ég segja að sú vinna hafi ekki verið komið nógu langt. Skipunartími Agnesa rann út í júli í fyrra og þá framlengdi fórsætisnum kirkjuþing skipunun um eitt ár til fyrsta júli síðastliðins. En í nýjustu nýjárspredikun Agnesar sagði hún þetta. Á næstu átján mánuðum mun ég ljúka þessum kapla æfi minnar sem biskupstjónustan er. Því blasti við að Agnes heiðist sitja fram á mitt ár 2024. En það er ekki allir á eitt sáttur um störfunar. Fyrirverandi sóknarprestur Digranes kirkju sem var sakaður um kynferðislega áreitni telur að Agnes hafi ekki haft umbóð til að hlutast til um mál sitt. Hann fór með málið fyrir úrskurðanemt þjóðkirkjunar og þá kom ráðningarsamningurinn í ljós. Agnes er stött erlendis en biskupsritari neitari að samningurinn hafi verið launungarmál. Nei. Og það er náttúrulega bara þannig að þegar við erum að færa fólkið okkar sem var áður embættismenn yfir í það að vera almenni laun þegar, þá gerum við það bara samkvæmt verkferlum. Það sem er óumdeilt er að umbóð biskups er til staðar og það er engin vaf á því. Þannig að það er ykkar skilningur að biskups er raunin sjálfráður um það hversu lengi hann situr? Það er náttúrulega bara hefðin. Við höfum biskupa sem eru kjörnir og það er þeirra að ákveða síðan með framhaldið hvenar þeir ljúka störfum. En það er ekki allir sammála því. Þrjú lögfræði álit hafa verið gerðu málið og komast að þremur ólíkum niðurstöðum. Málið er nú í höndum áfriðunanemndar þjóðkirkjunar. Og Drífa segir nú að einfaldast hefði verið að ganga frá málinn í fyrra þegar skipunar tími biskups rann út. Trúlega hefði kannski átt bara að efna til kostninga. Því að þetta er svo mikill óskýrleiki í þessu Og það hefði náttúrulega verið gott ef að ráðuneyti dómsmála hefði kannski aðeins hjálpað okkur meira í þessu máli. Myndur þú segja að það ríki bara lagaleg óvissa um stöðu biskups núna? Já, ég tel það. Ég er nú ekki lögleir, en ég tel að það sé lagaleg óvissa. Hittabylgjur sem geis að hafa í Evrópu og bandaríkjunum þennan júli mánuð hefðu verið nánast óhugsandi ef ekki væri fyrir lostlagsbreytingar samkvæmt nýri rannsókn. En brenna eldar víða á Gríklandi og tveir flugmenn fórust við slökkustörf þar í dag. Tveir flugmenn gríska flugherrsins vorum borði þessari vél við slökkustörf á enni efja. Þeir fórust báðir þegar flugvelin skall á hlýðar fjallsins síðdeis í dag. Tugir þúsunda hafa þurft að flýja gróðurelda í Gríklandi síðustu daga. Ástandið er sérlega slæmt á eigunum Rótos og Korfu. 
Í dag var viðbúnaðastig hækkað á Krít, stærstu eigu Grikkland sem er vinsæll ferðamannastæður vegna mikillar hættu á gróðureldum. Og má sérum að ég mætti eftir það er bara þýskóli gaðþóðs vjónum meiði þýs epiptósis, þýs klimatikis krísis og sérum að þetta pramata gata vassa við það nota það jönn ekki rótara og ekki kallítara með ypsilóteris þermokasíes, persóteri xirasía, ískýrús að nemús. Nýrannsókn breskra, bandarískra og hollenskra loftslags vísindamanna leiðir í ljós að fingrafur loftslags breytinga er að finna á hitabylgjum mánaðarins. Í Suður Evrópu og bandarækjónum hafa hita með fallið, hiti hefur haldist hár lengi í einu og á mörgum mismunandi stöðum. And the event itself has been persisting for you know more than a week. And um, in such such events would have been extremely unlikely. I mean, bordering on almost impossible in had there been no climate change. Sunnan við miðjarðar hafið í Afrikuríkinu allsýr hafa gróðureldar orðið tugum að bana. Eldar hafa verið skráðir á næstum hundrað stöðum í landinu síðustu daga. Sukkjan kynli harbú kynli tufa og kynli kynli tómun mart. Á morgun verður áfram mikil hætta á gróðureldum, beggja vegna miðjararhafsins. Aftur yngar heim, þyrlu umferð frá Reykjavíkur flugvelli hefur fjórfaldast síðan fór að gjósa við Litlarhút. Samgöngustofu hafa búrist ábendingar um að reglum um lágmarks hæðu loftfara yfir þéttbýli sé ekki alltaf fyllt. Síðan elgursið við Litlarhút hófstan 10. júli hefur flug umferð frá Reykjavíkur flugvelli aukist til muna. Helgina áður en gósið hófst fóru 70 atvinnuflug frá vellinum á föstudegi og lögardegi og 88 á sunnudag. Af þessum brottförum voru kringum 50 á dag þyrluflug. Síðustu helgi hins vegar var 220 sinnum flogið frá Reykjavíkur flugvelli á lögardegi og sunnudegi. Á lögardeginum fóru 210 þyrlur frá vellinum og sunnudeginum voru þær 188. Flugleið loftfara að gósinu á reikinnskaga liggur yfir þéttbýli meðal annars Kópa og Garðabæ og Hafnafjörð og margir hafa kvartað undan miklum hávaða vegna flugumferðar. Ímsar ráðstafanir og takmarkanir gilda um loftvör sem flúa yfir þéttbýlisvæði. Reglurna felast meðal annars í því að loftvörin sé virði hæðar takmarkanir sínar. Þannig að til dæmis eða þyrlur mega þær fljúa ekki lægra heldur en þúsund fet yfir þjökkbili og til að mynda drónar mega ekki fara hærra en 120 metra yfir jörðu. Þannig að loftrýminu sé skipt vel á milli þeirra sem það þurfa að nota þannig að öll loft fyrir síðu örugg. Samgöngustofu hafa búrist ábendingar um að reglum um lágmarks hæð sé ekki fyllt í öllum tilfellum. Engu að síður segir Þórhildur að samstarf við flugrekendur og flugmenna hafa verið gott, verið sé að skoða leiðir til að minka hávaða bæði til styttri og lengri tíma. Það hefur verið til skoðunar að hvort það væri hægt að færa umferðina fjær byggð þannig að það verði minna ónæði af henni en slíkt tekur ansi langan tíma. Það þarf að öryggis meta allar slíkar umferðina breytingar og að því þurfa margir að koma þannig að það er því miður ekki að gera það bara svona eitt fyrir þrýr. Mikið stendur til á morgun hjá Brunavörnum Suðinesja þegar ráðist verður til allegu við sínuelda í kringum eldstöðina við Litlarút. Nú það er verið að tankbílar og vatnið selflutt á svæðið. Miklir eldar hafa brunnið í skröf þurri sínu og mosa frá því eldgós hófst við Litlarút á Reykjanenskaga. Slökt var að mestu í þeim í fyrri viku en þeir hafa nú náð sér duglega á strik. Eina Sveit Jónsson, slökkulustjóri í Grindavík, sagði í samtali við fréttastofu nú undir kvöld að dagurinn hefði verið nýttur í að skipulegja aðgerðir morgundagsins. Þá stendur til að nota sex öfluga tankbíla til að flytja vatn á vettvang. Þremur verður ekki með vatni frá Grindavík, enda ekki vatn að hafa annars þar á svæðinu. Síðan verður því dælt á aðra þrjá sem koma því á áfangastað. Öfluar gröfur verða einnig notaðar til að auðvelda tankbílunum að komast um. Um 30 manns verða við slökkustarf á morgun og segir eina sveitnaðlið sauki sé vantalegu frá Selfossi, Keflavík og Reykjavík. Ekki er reikna með þyrlu landhelgiskeslunar í byrjun dags en hún gæti mætti leiks þegar líður á daginn. Einar segir að vonandi náist að slökka sem mest á morgun en haldið verði áfram á fyndudag ef þurfa þykir. 
Rannsókn lögreglunar á mandrápi á Ólafsfyrði í oktobri fyrra er lokið. Málið var sent hér að saksóknara í gær sem metur hvort ákjæra verði gefin út. En það var aðfarin á 3. oktober sem Karlmaður lést af stungusárum í heimahúsi. Sá sem er grunaður um að hafa orðið manninum að bana satt um tíma í gæslu varðhaldi en framkom í gögnum málsins að ekki væri hægt að útiloka sjálfsvörn. Upphaflega voru þrýr úrskurðaðir í gæslu varðhald en tveimur var síðar sleft. Það voru eiginkona hins látna og húsráðandi. Ísraelski herinn hefur tilkynnt að ef varaliðar mæti ekki til starfa veikist viðbúnaður og geta til að bregðast við árásum. Þúsundir þeirra hafa hótað að svara ekki kallinu vegna umdeildra lagabreytinga sem voru samþyktar á Ísraelska þinginu í gær. I feel very sad. I feel very big disappointment from our government. I think that it's not listening to the people. Vonbriðin lendu sér ekki hjá mótmælendum meðan þeir pökkuðu saman tjaldbúðum í morgun sem voru settar upp nærri ísraelska þinginu. I think this country is going to either split into two countries or be finished all together. And just because the campsite itself is being taken down doesn't mean that the fight itself is going to stop and I don't think citizens here are planning to stop anytime soon. Mikill hiti farðist í mótmælinni gær eftir að þingið samþykti umdildar lagabreytingar sem veikja stöðu hæstaréttar gagvart löggjafar og framkvæmdavaldinu. Fleiri breytingar eru fyrirhugaðar og andstæðan við það sem er kallað yfirhalning á dómskerfinu er víða. Thousands of military reservists and that includes fighter pilots say that they're going to stop reporting for duty if, this, uh, if these laws go into effect. That's raised concerns that Israel's own security interests could be weakened. I call you, friends, Bandaríkin hafa löngum verið helsta bandalagsríki Ísraels. Stjórnmöld þar segja lagabreytingarnar umdeildu óheppilegar. Our commitment to Israel's security is ironclad. And one of the things that you've heard us say before, and I'll reiterate, the core of that relationship is certainly on democratic values, is shared democratic values and interests, and that will continue to be the case. Netanyahu er sjálfur í miðju dómsmáli. 2019 var hann ákjærður fyrir mútur, fjársvik og umbóðsvik. Gagrínendur óttast að hann nýti breytingar á dómskerfinu sér í hag en hann harðneitar að tengst sér á milli breytingana og réttarhaldana yfir honum sjálfum. Fimm aðildaríki Evrópusambandsins í austurhluta Evrópu vilja halda áfram að takmarka innflutning á landbúnaðarvörum frá Úkræðinu. Ástæðin að segja þau vera að innflutningur skaði bændur í þessum ríkjum. Málið var rætt á fundi landbúnaðar á þeirra Evrópusambandsríkjana í Brussel í dag og þar er Björn Malkvistrættamaður líkur einhver niðurstaða fyrir. Já, fundurinn var að ljúka hérna í byggingunni fyrir aftan með, það er að segja byggingu leitúðaráðs Evrópusambarsins og ég var að fá tilkynningu um fundin á tölvupósti. Það er erfitt að lesa út úr henni hvað nákvæmlega fór fram og hvað var ákveðið en ríkin fimm sem eru Póland, Ungverjaland, Rúmenia, Búlgeria og Slóvakia, þau hafa fengið í gegn fyrr á þessu og sérst fengu í gegn fyrr á þessu ári takmarkanir á flutningi á ákveðnum tegundum landbúnaðara að þetta skaðaði hagsmunni bænda í þessum ríkjum. Þetta er vissulega, þau hafa efnaðarsleg rök með sér þessi ríki en ástæðin er líka pólitísk, allavega í Ungverjalandi og í Póllandi þá kemur stöðningur stjórnarflokkana í þessum ríkjum að stórum hluta frá fólki í dreipili. Það er einn ástæðan fyrir því að til dæmis Pólverjar vilja ekki skaða hagsmunni þessu hópsendur og kostningar þar í haust. Þetta snýst að sjálfsögðu um efnaðarslega líflínu Úkrænumanna um þessa myndir, það er að segja útflutning á námi eftir að Rússar hættu að taka þátt í samningnum um flutninga á korni með skipum yfir Svartahafið. Það er núna í uppnámi, það er óvíst hvernig það fer og þeir hafa reyndar ekki að gert árásur á hafnar mannvirki og útflutnings mannvirki rétt hjá landamærunum að rúminni og það er að segja í Úkræðinu. Þannig að það verður að sjá til hvernig þetta fer. En alþingi ákvæði vor að loka fyrir áframhaldandi innflutning á tollfrjálsum kjúklingi frá Úkræðinu til Íslands. Er þetta sambærlegt mál? 
Já, þetta er sambærilegt í þeim skilningi að þetta snýst um efnaðarslega hagsmunni í viðkomandi ríki, þar að segja Íslandi í því tilviki og núna í þessum fimm ríkjum í austurhluta Evrópu. Ríkin fimm hafa nokkuð til síns máls, það stóð aldrei til að þessi vara er því seld á mörguðum í þessum ríkjum, heldur bara flutt beint í gegn vesturópóginn eftir að það var erfitt að flytja kort með skipum yfir svartahafið. Nú hafa litáar stigið inn í þessa umræðu á síðustu dögum og vikum og bóðist til þess að stórauka flutninga á kortni um hafnir ekki aðeins í litáun heldur einnig í Eistlandi og Lettlandi. Það korn þyrfti þeim svo að fara með lestum í gegnum Pólland sem er ennþá á, sem að ennþá vill takmarka flutninga og korni í gegnum sitt svæði. Einmita, takk fyrir þetta, Björn Málkvist í Brussel. Ný baðskýli voru reist í landmannalögum í sumar. Skiptar skoðanir eru um framkvæmdina sem sumum þykir draga úr upplifuninni. Mun stærri framkvæmdir eru í bígerð. Hinn ósnortna náttúrufegurð landmannalauga í friðlandinu að fjallabaki heillar margan ferðamannin. Svo margan að álægið er talið svo mikið að nöðsilegt sé að bæta aðstöðuna. Á hverju ári koma yfir 130.000 ferðamenn þangað, langflestir í dagsferð. Það koma 20 rútur, 30 rútur, það er svona þúsund manns í rútum. Svo er allir þessi bílilegu bílar sem koma hérna. Ég get trú að það væri að hátt í 2-3 manns hérna á hverju með þessa degi. Fólk er að lappa hérna um og ef eitthvað kemur upp á sem við meðar sig og koma hérna í húsi til okkar, fá það aðslíningu. Svo er það svona það helsta sem við gerum líka, það er að veiða númeraplötur upp á vaðinu. Landmannalegar er ekki síst þekktar fyrir heitu náttúrulegarnar, eins og nafn þeirra gefur til kynna. Í sumar var sett upp hér ný búningsaðstaða sem sumum þykir skyggja helst til mikið á útsýnir og þar með takmarka upplifunina. Nýju skýlin vöktu tölvert umtal á samfélagsmiðlum á dögunum og mörgum fannst þau ekki passa við andrúmsloft staðarins. Til stendur að gerbreyta aðstöðin í landmannalegum, reisa þar þjónustu skála með veitingasal og verslun, manngerðri baðlög og fleiru. Segja má að framkvæmdir séu þegar komnar af stað með byggingu nýra palla við laugina. Þetta eru bara endurbygging á þeim pöllum sem voru og eru þess að bara veggur með snögu til að hengja upp hanklaða sitt eða yfirhafnir. Það hefur verið talað um að þetta samt byrgi útsýnið úr laugunum í átt að fjallunum hefði ekki mátt hafa þetta aðeins svona minna í sniðum. Í fjöldu ferðamanna kalla á svolítið stóra og marga snaga. Það er gott útsýni í landmannlögum bara allan hringin. Þeir ferðamenn sem fréttastofa rætti við sögðu að vissulega mætti bæta aðstöðuna en víðáttan væri mest heitlandi. We wanted to see the, the sort of center of, the, of, of Iceland, get away from the crowds and see the, the more kind of rural mountainous area. It's, it's amazing to be here just um, in one spot, so we're anticipating even more beauty as we go on. Mm -hmm. Hér er náttúrulega svakarett kraðaka fólki og þyrfti að gera tölvert átt og þeir þess að bæta þetta og þetta svæði náttúrulega mjög viðkvæmt. Ég er ekki alveg viss um að að því sé fylgt nóg vel eftir að gera aðstæðar nægilega góðar og passa nægilega vel upp á náttúruna. I wouldn't want anything too fancy personally. I, I like keeping it kind of rustic and, and such out here. Uh, but some sort of a, of a lodge type thing, kind of a rustic lodge, I think would be wonderful. 16 ungir og efnilegir knattspyrnumenn frá Malavi eru staddir hér á landi til að taka þátt í reykköpp mótinu sem brátt verður sett. Þeir kunna ágætlega að við sjá Íslandi þó að það sé heldur kalt fyrir þeirra smekk en þeir stefna að sjálfsögðu á sigur. The weather here is too cold than in Malavi, yeah. So here is too cold. We are very excited because it's our first time to travel to another country and play the tournament like this. So um, we are very excited. Drengirnir sem eru aldrinum 14 til 16 ára spila með liði knattspyrnu akademínar Accent Soccer í Malavi sem er eina knattspyrnu akademían í landinu. Margir þeirra ólust upp við mikla fátækt um helmingur þeirra á heimilum án rennandi vass og ramaks. Aðeins eitt þeirra hafði farið í flugvel áðum þeir komið til Íslands í síðustu viku og hefur Íslandsferðin því verið mikil upplifin fyrir þá. It's been really a big culture shock, just going on the plane for the first time, the weather, playing on artificial grass, um, seeing a lot of things that they're not used to. They were really surprised by how well the traffic functions, how clean everything is. Um, 
So yeah, it's I think for myself, but especially for the boys, this is just uh, once in a life experience. Strákarnir hafa ekki spilað á gervigrasi áður en letu það ekki stoppa sig og fóru með 5-0 sigur gegn þriðja flokki afturöldingar í fyrsta æfingaleiknum. Þeir voru mjög einbeittir á æfingu og ákveðnir í að fara með sigur af hólmi á reykhöfmótinu. Já, yeah, we are going to win. We are ready. We need to fight and win. Það er alveg að sjá hvernig viðrar á reykhöfmótinu og annað næstu daga. Auslæg átt góla eða kaldi, stinningskaldi norðvestan til á morgun og allkvast við suðurströndina þegar kemur fram á morgundaginn og annað kvöld. Skíða mestu og skúrir inn til landsins, hiti verður á bilinu 7 til 17 stig. Sigur Jónsson vefrengur fer svo nánar yfir veðurhórnar að loknum íþrótta fréttunum hér á eftir sem að Kristjana Arnarsdóttir færir okkur í kvöld. Snæfriður Sól Jórunardóttir tvíbætti Íslandsmetsi í því 200 metra bringusundi á heimsmestramótinu sem fram fyrir Japan. Ég er mjög ánægð og sátt með þetta var bara stolt líka. Norska kvennalandslíð í fótbolta hefur valdið vonbröðum á HM kvenna. Philips er urðu fyrstu nýleðar mótsins til að ná að skora. Og konurnar hafa nú tekið við af körlunum í Fraklandshjólröðunum. Þetta er í annað sinn sem konurnar keppa í þessari frægu hjólröðakeppni. Það er alveg það sem er helst í þessum fréttatíma. Lagaleg óvissa ríkir um stöðu biskups Íslands, segir fórsetti kirkjuþings. Biskups ritari er á öðru máli og segir að biskup ráði sjálf hversu lengi hún situr. Skæðar hitabylgjur í Evrópu og bandaríkjunum hefðu verið nánast óhugsandi ef ekki væri fyrir loftslagsbreytingar samkvæmt nýri rannsókn. Tveir flugmenn gríska flughersins fórust við að slökka gróðurelda á enni Evia í dag. Þyrlu umferð frá Reykjavíkur flugvelli hefur fjórfaldast frá því eldgósið hóst við Litla Hrút. Ábendingar hafa borist um að loftför virði ekki lámas flughæð yfir þéttbýli. Ný aðstaða við náttúrulegina í landmannalaugum hefur verið gagrind fyrir að takmarka útsinni úr laugunum að óþurfu. Umhverfistofnun segir markmiðið að bæta aðstöðuna. 16 malavískir knattspyrnu drengir eru staddir hér á landi til að taka þátt í reyköpp mótinu sem hefst á fimmtudaginn. Drengirnir ætla sér sigur á mótinu og hafa staðið sér frábærlega í æfingaleikjum þrátt fyrir að hafa ekki spilað á gervigrasi áður. Næstu fréttir verða í sjónarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og rúpundur ís er uppbarður allan sólarhringin en þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Á rúf í kvöld. HM kvöld. Saman tettur á leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Til Norður Ameríku með Simon Reeve. Heimildaþáttur er frá BBC þar sem sjónvarsmæðurinn Simon Reeve ferðast um Norður Ameríku. Fósturbræður. Daman þættur um fósturbræðuna Steven og Andrew sem taka við fjölskyldu fyrirtækinu eftir andlátt föður þeirra. Sekir. Daman sem er spennuþætti frá Bretlandi um tvo bræður sem keira óvart á gamlan mann með þeim afleðingum að hann deyr. Prise bræður á Bretlandseyjum. Matgæðingarnir Adam og James Prise ferðast um Bretland og töfra fram kræsingar sem eru vinsalar þar í landi.